டியூப் தமிழ் வணக்கம் சீனாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வுஹான் வட்டகையில் ஒருவரை கூட கொரோனா பிடிக்கவில்லை என்ற செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இத்தகைய இக்கட்டான ஒரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் எப்படி செயற்பட வேண்டும் என்று அறுபது லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையாகிய இந்த நூலில் உள்ள சில தகவல்களும் இணைத்து இதையே சீனர்களும் செய்து இந்த வெற்றியை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்பதையும் இன்றைய காலை செய்தி பார்க்க இருக்கின்றது கொரோனா வைரஸ் பரவிய தாய் வீடாக சீனாவினுடைய வுஹான் வட்டகை கருதப்படுகின்றது பல மில்லியன் மக்கள் இருக்கின்ற அந்த நகரத்தில் மிக பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தியது கொரோனா ஆனால் அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சீன அரசு எடுத்த கடுமையான செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் காரணமாக கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அங்கு யாருக்குமே கொரோனா பிடிக்கவில்லை என்ற செய்தியை சீனாவினுடைய தேசிய சுகாதார கமிஷன் அறிவித்திருக்கின்றது நாடளாவிய ரீதியில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முப்பத்தி நான்கு பேரை மட்டும் பிடித்திருக்கின்றது சீனர்கள் இந்த வெற்றியை பெறுவதற்கான காரணம்தான் என்ன அதற்கான தகவல்களையே இந்த நூலில் இருந்து உங்களுக்கு தருகின்றேன் டேவிட் ஸ்வாட்ஸ் பிஹெச்டி என்கின்ற அமெரிக்கர் எழுதிய பிரமாண்டமான சிந்தனையின் மாயா ஜாலம் என்கின்ற இந்த புத்தகமானது அறுபது லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையாகி உலகத்தில் பலருடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதாக கூறுகின்றது இந்த புத்தகமானது சொல்லுகின்ற முதலாவது பிரதானமான செய்தி பயம்தான் வெற்றியின் முதல் எதிரி உடல் வலிமையை பலம் குறைத்து நோய்களுக்குள் நம்மை தள்ளுகின்றது நோய்கள் விரைவாக நம்மை பிடித்து கொள்வதற்கான முதல் நடவடிக்கை தான் பயம் இந்த பயம் ஆயுளை குறைக்கும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதை கிடைக்காமல் செய்கின்றது ஆகவே மக்கள் பயத்திற்கு எதிராக உடனடியாக செயற்பட வேண்டும் பயத்தை வெற்றி கொள்ளுவதற்கு ஒரே வழி இது பயம்தான் என்று மனதில் இருந்து அதை பிரித்து வைத்தல் வேண்டும் பயத்தை வெல்வதற்கான நடவடிக்கைகளை தள்ளி போடுவதும் தயக்கம் அடைவதும் கூடாது உடனடியாக செயலில் இறங்க வேண்டும் செயலில் இறங்கினால் மட்டுமே அதை வெற்றி கொள்ளலாம் உதாரணமாக கடலில் பாயலாமா பாயலாமா என்பதை விட பாய்ந்து விடுவது அதனுடைய செயற்பாட்டு வழியாக இருக்கும் என்று கூறுகின்றது அந்த வகையில் உலகத்தில் அதிகமான மக்களை கொண்ட சீனாவில் பரவிய பொழுது சீன அரசும் சீனாவினுடைய இராணுவமும் தயக்கம் கடுகளவும் கொள்ளாமல் உடனடியாக அவர்கள் செயலில் இறங்கித்தான் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் மேலும் இந்த நூல் கூறுகின்ற பொழுது நீங்கள் இன்னமும் உயிருடன் தான் இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் பிறக்கின்ற பொழுதே இத்தகைய ஒரு பேர் அவலம் வந்தால் அதை எவ்வாறு வெற்றி கொள்வது என்பதற்கான உள்ளக கட்டமைவுகள் உங்களுடைய செல்களில் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன கொரோனாவை வெற்றி கொள்ளுவதற்குரிய ஆற்றல் இன்று வாழும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உடலிலும் படைக்கப்பட்டுத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த ஆற்றல் வெளிவராமல் இருப்பதற்கு அச்சம் காரணமாக ஏற்படுகின்ற பய பீதியானது அந்த ஆற்றலை அப்படியே முனை மழுங்க செய்து விடுகின்றது என்று இந்த புத்தகம் கூறுகின்றது ஒரு கடுகளவு விதைக்குள் ஆலமரம் ஒழித்திருக்கின்றது அதுபோலத்தான் நமது சிறிய செல் துணிக்கைகளும் இத்தகைய கொரோனா போன்ற ஒரு பேர் அவலத்தை சந்தித்து வெற்றி கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றது ஒரு நாட்டின் மீது போர் தொடுக்கின்ற பொழுது அந்த நாட்டில் உணவு தடை மின்சார தடை கல்வி தடை போன்றவற்றை ஏற்படுத்தி அந்த மக்களை பலவீனமாக்கியதன் பின்னதாக போரை தொடுப்பார்கள் வல்லரசுகள் இது கடந்த பத்தாண்டுகளாக நடைபெறுகின்ற நிகழ்வு இதுபோலத்தான் இன்று ஊடகங்களில் பரவ விடப்படுகின்ற அச்சமூட்டும் செய்தியானது கொரோனா வைரஸுக்கு வெற்றியை வழங்கக்கூடிய விதமாக இருக்கின்றது எனவே கொரோனா வைரஸை வைத்தியத்துறையாகட்டும் அரசுகளாகட்டும் வெற்றி பெறுவதற்காக வகுக்கின்ற நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பாக நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு விதிமுறை ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் விட இதை வெல்வதற்கான விதிமுறையும் இதை வெல்வதற்கான சூத்திரமும் ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை வெல்வதற்காகத்தான் நாங்கள் பிறந்திருக்கின்றோம் என்று இந்த புத்தகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது நாம் அச்சமடைந்து விடுவோமாக இருந்தால் இந்த நோயை நம்மால் வெற்றி கொள்ள முடியாது 
அச்சத்துடன் வைத்தியசாலையில் நாங்கள் பணியாற்ற செல்வோமாக இருந்தால் நம்மை நோக்கி வரும் நோயாளிகளை கூட நம்மால் காப்பாற்ற முடியாமல் போய்விடும் இது போர்க்காலம் எனவே ஒரு போர் வீரன் போல செயற்பட வேண்டும் என்பதை சீனர்கள் முன்னுதாரணமாக காட்டி உயிர் அச்சம் இல்லாத ஒரு போர் வீரர்களாக செயற்பட்டு வுகான் பட்டகையில் சைபர் நிலையை அடைந்திருக்கின்றார்கள் தமிழில் இதற்கு ஏதாவது விளக்கம் இருக்கின்றதா என்றால் சங்க காலத்திலே நடைபெற்ற போரிலே ஓர் இளைஞனுடைய உடலம் மார்பிலே வேலேந்தியபடி கண்கள் மட்டும் திறந்தபடி காணப்பட்டிருக்கின்றது அதை புலவர் ஒருவர் பாடலாக பாடியிருக்கின்றார் அந்த வேல் வேகமாக வருகின்றது அதற்கு தப்ப முடியாது அதற்காக அஞ்சி கண்களை மூடி ஒரு கோழையாக மரணிப்பதை விட கண்களை திறந்தபடியே அந்த வேலை ஏந்துவோம் என்று அந்த ஒரு நொடிப்பொழுது கூட அச்சமடையாமல் கண்களை திறந்தபடி அந்த வேலை ஏந்தி வீரன் மடிந்திருக்கின்றார் அவனை பார்த்தவர்கள் ஆச்சரியம் அடைந்திருக்கின்றார்கள் அச்சமடையாத அவனுடைய வீரத்தை இன்று இரண்டாயிரம் வருடங்கள் கடந்தும் உலகம் பேசிக்கொண்டு இருப்பதற்கு காரணம் அவன் கண்களை மூடி அச்சமடைய மறுத்த ஒரே ஒரு செயல் மட்டுமே எனவேதான் பல ஈட்டிகள் வரலாம் ஆனால் கண்களை மூடி அச்சமடைய தேவையில்லை என்பது சங்க பாடல்கள் தருகின்ற விளக்கமாக இருக்கின்றது இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகளை